right, shall we all stand please and uh, let us turn our Bibles once again in the book of Psalm. The book of Psalm 116. Psalm 116. And uh, we will read two passages or two verses here. And uh, three verses here. Beginning from verse number 12 down to verse number uh, 14. Psalm. Ito po yung continuation ng akin pong minsahe ng mga nakaraang linggo ng gabi. Ano po? Alright, Psalm 116 in verse number 12. Are you with me now? Alright, kayo pong nasa, uh, nasa virtual. I hope na unawaan niyo po kung ano ang ating uh, uh, ginagawa again. Sinasabi ko po sa inyo na hindi po kayo nagwa-watch, hindi po kayo nanonood ng, uh, ng service, but you are a part of the service. Okay? Uh, uh, share kung... Uh, uh, Brother Julian, yung family mo pwede rito ano, para masyado na kayo nakatago dyan. Alam mo naman, pagka mga ganda ng lalaki, hindi tinatago eh. You know? Ang ibig kong sabihin yung bunso mong anak, hindi ikaw. Okay? Alright. Okay. Mga kapatid, uh, uh, naunawaan po natin na uh, ito'y uh, binibigyan natin ng panasin yung atin pong pamamaraan sa ating uh, virtual service. Ano po? Mahalaga po ito. Okay? All right. Uh, Psalm 116 in verse number 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Tayo po yung sandali manalangin takilan Diyos. Salamat po. Sa mga talata na binasa po namin, muli Panginoon, nakikiusap po ako sa inyo na gamitin niyo po ako sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang minsaheng ito, kayo po ang manguna sa bawat anak niyo, ipakita niyo po Panginoon ang inyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. We really need your power, O oh God. We cannot accomplish anything in the midst of us except you'll be with us. Please speak through my vocal word of Go, uh, through my vocal cord, O God, at pagpalain nyo ang bawat puso, buksan nyo, nakikiusap po ako sa inyo, please open the minds and the hearts of your people. And let your words, O God, pierce into your hearts and be blessed. In Jesus' name I pray. Amen. Alright, thank you. You may be seated in the presence of our God. Alright, ito po ay uh, aking ipagpapatuloy ang, uh, ang uh, uh, sinimulan natin ng mensahe patungkol po rito. In fact, I preached this message Sunday morning and Sunday evening. And uh, ako po'y naniniwala na merong kinakailangan po tayong uh, ibigay sa Panginoon, mga kapatid. You know, uh, God is so, so good to us. Amen. Lahat po, na lahat po mga kapatid, everybody can, can witness tonight sa akin po sinasabi na God is great, not, God is not just good but God is great at uh, maraming nagsasabi pagka sinabi natin God is good and the response is all the time. Yeah, all the time. And all the time God is great. Amen? Yeah. yeah. Now, uh, sa, ka, 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 sa kabutihan ng Diyos sa buhay po natin ay... Uh, Ito rin po ay pumasok sa puso ni David nang sabi ni David, What shall I render unto the Lord with all His benefits toward me? Sa kabutihan ng Diyos na ipinah ipinahayag niya sa akin, ano naman ang pwede kong maialay sa Kanya? Alright? Ano naman ang pwede kong maialay sa Kanya? Pero alam niyo mga patid, na-realize ni David na wala siyang pwedeng ialay bilang kapalit sa kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa kanyang buhay. si and honestly mga putin, wala ni isa man sa atin dito ang pwede makapagpahayag na sa kabutihan ng Diyos, sa kabila ng kabutihan ng Diyos ay meron tayong ipalit, ipapalit sa kabutihan ng Diyos. I'm telling you, anong pwede natin ipalit sa, 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 sa buhay na araw-araw na ipanagkakalob sa atin ng Panginoon? Anong pwede ipagpalit natin sa katapatan ng Panginoon? In fact mga putin, ramdam natin ang katapatan ng Panginoon pero nasusuklian natin siya ng walang katapatan. We always fail God. And the justification is that we're human. Pero ang totoo po niyan, mga patid, 
we can give something to God. We can give something to God. Na ano po yun mga kapatid? Now, God is not uh, God is not requiring us to to give back what he has given to us. Pero merong sinabi si David dito na napakaganda na dapat po natin bigyan ng pansin mga kapatid. Ang sabi niya, bagamat sinabi niya, what shall I render? Ito ang katanungan niya sa kanyang sarili. What shall I render unto the Lord uh, for all his benefits toward me? All right. Now, after realizing that he cannot pay back, he cannot uh, give back what God has given him, and then in verse number 13, and sabi ni David, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Kapag ka sinam-up niyo po ang dalawang ito mga kapatid, ito na lamang ho ang matitira mga kapatid. Gagawin ko na lamang Ang, ang, ang gustong mangyari ng Panginoon sa aking buhay. In other words, I'll just do the will of God in my life in the presence of all His people. See? And that's something, mga kapatid, yan po ang napagandang gagawin, uh, dapat ma, ma, magagawa na lang natin sa kabutihan ng Panginoon. Bagamat hindi tayo sinisigil ng Panginoon na eto, binigyan kita ng hininga kanina, ibalik mo sa akin ang ganito. Sapagkat minuminuto, kapatid, ay hindi po natin kayang bayaran every minute ng ating hininga, no? ng ating buhay sa Panginoon. Yung lakas natin, sabi ko nga sa inyo, isang click lang. Lalabo na ang kabilang mata. Naka, napakahirap na. Isang click lang. Magkaroon na ng, ng, ng bara yung iyong kabilang tahinga. Napakahirap na. Imagine, mahina ang paningin mo sa kanan. Mahina ang pangdinig mo sa kaliwa. Good night in the morning. Paano ka mabubuhay na matino nito, mga kapatid? You see? And then bigla ka na lamang naglalakad. Wala ka na magkadipa-diferensya. Pagbangon mo sa umaga, bigla may, may lalagutok sa hips mo. Oh, oh, oh. Saan galing to? Yeah, kani kanina lamang lumapit sa akin si Maki, pumunta siya sa office, sabi niya, oh, na, 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 me, meron siyang nararamdaman, sabi niya, biglang sumakit ang ipin ko. Sabi ko, anong kinain mo? Wala, bigla na lamang. You see that? Now, sa, y- yung may sumasakit, it doesn't matter kung gaano ka, gaano ka katanda, gaano ka kabata, kapatid. You see? Eh, sabihin mo, napaka, napakagaling mo, napakalakas mo, bata ka pa, eh bigla man lang nag-click, psh, nagbago ang isipan mo, sa halip na pagano'n, gumano'n. You understand what I'm saying? See that? Hindi mo naman malayan, kapatid. Meron ka nang nararamdaman na hindi mo naman dapat maramdaman. You see? Pero napakabuti ng Panginoon sa atin, kapatid. Na gina- yung maging normal ka lamang. Yung maging normal ka lamang. You know, no, 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 no. I hope you can, um, you can witness, mga kapatid, sinasabi ko ngayon, sapagkat pag meron tayong nararamdaman, gusto natin, ka, I mean, nararamdaman, hindi natin gusto, gusto natin kaagad mawala yan. Pagka meron kang, pagka meron kang, nilalagnat ka, gusto mo, isang inuman lamang ng gamot, tanggal na ho yung lagnat na yon. You see, gusto natin mawala lang, pag, pagka na sumasakit na, papilay-pilay ka, namabaga ang paa mo, alam mo kung anong problema mo, you see, nakakain ka na naman ng hipon, nakakain ka na naman ng mga kontra. You understand what I'm talking about? Come on, talk to me if you can. Now listen, yung mga bagay na bigla na lamang, hindi mo naman mali. Kahapon lamang, nagkausap tayo, wala kang ubo. Ngayon pagka umubo ka, dumudura ka na na merong kulay pula. You know? Ay namalay malayan mo, kapatid, na overlap pala ng lips mo, na may lipstick yung iyong, you know? You understand? But, I'm, I'm, I'm trying to tell you, mga kapatid, na napakabuti ng Diyos. At lahat ng ginagawa ng Diyos, sabihin natin katiting, hindi ho natin pwedeng mabayaran, kapatid. You see, na the under sense, sabi ko nga, hindi lahat ng bagay ginagawa natin. Huwag na lamang yung ginawa ng Diyos na kabutihan po sa atin. Kundi yung ginawa nating masama ay singilin tayo ng Diyos sa kabayaran. You understand that? Wag na lang magsasabihin ng Diyos, alright, yung ginawa ko sa inyong mabuti, libre yun. Pero yung pagka gumawa ka ng masama, sisingiling kita. You see? Sa totoo lang, kapatid, yung ginawa nating mabuti, hindi pambayad sa ating ginawang masama. I'm sorry. Yung ginawa nating mabuti, hindi pwedeng ibayad sa ginawa nating masama at yung ginagawa nating masama, hindi kayang bayaran ng makabutihan natin. Mas mahal yung ginawa, mas grabe ang damage na ginagawa nating masama kaysa nakabutihan na ginagawa nating mabuti. I hope you understand that. 
And so David realized, ito na lamang sabi niya ang gagawin ko. Kung anong kalooban ng Diyos, yun na lang gagawin ko sa buhay ko. And everybody can do that. Magmayaman, magmahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, hindi mo na kinakailangan ng malaking pera para sundin ang kalooban ng Panginoon. Hindi mo na kinakailangan mag-aral pa na mataas sa pinag-aralan. Hindi mo na kinakailangan mag maging degree holder. Hindi mo na kinakailangan maging cum laude. Hindi mo na kinakailangan ng mga karangyan ng mundong ito para magawa mo ang kalooban ng Panginoon. Do you understand that everybody can do that? So David set the example here. If I cannot give back what God has given me, then I will just do His will. That everybody in this auditorium, and even those who are in the virtual service right now, you can do the will of God. Even the least of the member, mga kapatid, makagawa niya ang kalooban ng Panginoon. Masusundan niya ang kagandahan nito, anumang kapansanan natin sa buhay. Hindi mo na kinakailangan magpagalip pa para gawin mo pa. Gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Kahit na meron tayong karamdaman, pwede natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Kahit na anong kalagayan natin sa buhay na ito, ay pwede natin gawin ang kalooban ng Panginoon. That's, that everybody can do that. Oh yeah. Oh man, I'm telling you. Marami akong pwede sabihin sa inyo sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. But I'm just telling you, mga kapatid, wala, huwag mo nang sikapin ng mabayaran ng Panginoon. Isipin mo na lamang ang gusto ng Panginoon. Sundin mo ang kalooban niya. Gawin mo ang kalooban niya. Naalala ko, mga kapatid, yung, 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 uh, yung, yung, yung nanay, sila sabihin niya, kanyang anak-anak, huwag mo nang ibalik sa akin ang lahat ng pagagastos namin sa inyo. Magpakabuti ka lang, tama na. Yan naman sinasabi ko lahat sa mga ka 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 kamanggagawa ko eh. Kahit hindi na kayo gumawa ng ano, huwag lang kayo magpasaway. Eh hindi na gumagawa ng mabuti, eh nagpapasaway pa, hindi grabe na. Doble-doble na ang bayaran. Oh, wala na nga pambayad, wala na nga pambayad sa ginawang kabutihan ng Diyos. Eh gagawa pa ng hindi mabuti, eh lalong grabe ang mababayaran nun. Na, 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 na yung naunawaan niyo mga patid? Sa halip na wala tayong babayarang damage, ay eh, naghahanap tayo ng bayaran. But you know what? I'm telling you, this is very, this is great mga patid. Sinabi ni David, alright, I'll just do the will of God. Kung anong kalooban niyo gagawin ko na lamang po, yun na lang. David was not a perfect man, but he can do the will of God. You miss it. One more time. David, You know, was not a perfect man. But he can do the will of God. Brother, hindi man tayo perfect, mga kapatid. Hindi man natin sinasabing, I'm good. I'm better than others. No, forget, do, forget saying that. Uh, don't, don't you say anything na sabihin mo, I'm better than him, I'm better than her, or an ano man ang kalagayan niyo sa buhay niyo, kapatid. No. Ang issue rito is, just do the will of God. Do the will. At wag niyong wag, wag nating maramdaman na tayo pagka ginawa natin kalooban ng Panginoon ay mararamdaman natin na tayo mas holy na kaysa iba. No, this is personal mga kapatid. Katulad sinabi ko kanina, I chose to do the will of God. I chose. To, pinili ko. Ginusto ko. It's my desire to do the will of God. So, wa, 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 anong ginawa ni David kapatid? Sabi niya, I'll take the cup of my salvation. Alam naman po natin kung ano, paano nagsimula ang lahat ng kagandahan sa buhay natin. It started from the time that we got saved. Doon nagsimula po ang lahat, mga pati, nung tayo naligtas. At nung tayo ay naligtas, doon nagsimula ang kagandahan sa buhay natin at ang pribileyo, mga pati, na magiging blessing po tayo sa mara sa iba. Hindi lamang sa ating sarili, kundi magiging blessing tayo sa ating pamilya. Kaya sabi ko mga kapatid, sa bawat isa sa atin, meron tayong pwedeng maibigay sa ating pamilya. The first place, bigyan natin ang ating pamilya ng pamilya. Iparamdam natin sa ating pamilya na may pamilya sila. Iparamdam natin sa ating asawa na may pamilya ka. Iparamdam natin sa ating mga anak na may tatay ka, na may nanay ka, at naway maramdaman ng mga anak na may magulang sila. 
Let's give them a family. Alam naman po natin mga kapatid, pag sinabi natin, bigyan natin ng pamilya, natin ng pamilya, ang pamilya ay binubuo ng mga magulang at mga anak. Hindi po pwede mga kapatid na hindi maramdaman, may, may, may magulang pero hindi maramdaman ng mga anak ang kanilang mga magulang. Hindi maramdaman ng kanyang asawa na may asawa siya. Gaano kalungkot siya mga kapatid? Parang nags, nagsusolo. Pagka naramdaman niyo minsan nagbibiruan tayo, minsan, oh, kumo sa misis mo? Ha? Ah, meron ba ako? O, oh, kumusta ang mister mo? Oo. Oh, oh. mm -mm. Matagal na siyang patay. Kasi, ibig sabihin na wala na sa buhay niya, na wala na ng papel sa buhay niya. Kasi, kumusta mga anak mo? Ayun, isa na lang anak ko. Ibig sabihin, isa na lang yung anak niya na nagre-respeto sa kanya. You understand that? And that's sad, mga kapatid. Kaya, ito po'y, ito po'y napaka, ito'y tungkulin natin bilang mga magulang na bigyan natin, even the leaders of the home, sabi ko nga sa inyo, sa mga leaders ng tahanan, mga kapatid, bigyan natin ng pamilya ang ating pamilya. Sikapin natin na maramdaman nila na may pamilya sila. Sikapin natin na sa ating pamilya ay meron nararamdaman nila ang authority, nararamdaman nila ang blessing, nararamdaman nila ang presensya ng kanilang ng, ng leadership sa loob ng tahanan. I already talked to you about that, but here's the thing that I want to talk to you tonight. Give your family and introduce to your family the great God. The great God. Gaano kakilala ng ating pamilya ang ating Diyos? Mga kapatid, nauunawaan po natin from the very beginning when God established the family, we understand that the foundation of the family must be the creator of the family is no other than God. God must be the foundation of the family. God can fix every trouble in the family because He was the one who created the family. Siya ang napasimuno niyang kapatid. So anumang, anumang hindi natin maayos sa ating pamilya, pag pinilit po natin yan na hindi natin kasama ang Diyos, wala po tayo maayos sa pamilya. Kapatid, in the very... Tandaan po natin na ang pamilya ay binubuo yan ng mga, ng mga individuals, mga kapatid. Nandiyan ang babae, nandiyan ang lalaki, nandiyan na maya-maya meron na tayong mga anak, mga kapatid. So binubuo po yan ng mga individuals. At ang bawat individual, tandaan natin, yan ay nanggaling sa individual. From men, from one man came out men. Mula sa isang tao, lumabas ang maraming tao. Pero sino ang nagpasimuno ng tao? At paano nilikha ng Diyos ang tao? God created man of the image of God. You see? And then, pag nung nilikha niya ang tao na sa kanyang imahin, magpapatuloy po yan na isang imahin. At imagine, kapatid, kung sino ang mga individuals na sa loob ng tahanan. Individuals in the image of God. Individuals with the image of God. So imagine, yan po ang tahanan, kapatid. Yan po ang pamilya, kapatid. Now, kaya nga po, hindi pwedeng ma-left out ang Diyos sa tahanan. If you will turn your Bibles in the book of Psalm 127, a very familiar passage in the, in this, in this, uh, 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 in the Bible, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Except the Lord build the house. So you see, mga kapatid, that God is the builder of the home. God is the builder. He was not, I mean, David was not talking here about establishing or, 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 or building a, a, a uh, or constructing a building. No, hindi po ganun ang ibig sabihin ni David. He was talking about here building a family. And except the Lord, build the house. Grabe ho yung power ng except yan, kapatid. Ano man ang pagsisikap ng tao, na hindi niya kasama ang Diyos, lahat ng kanyang pagsisikap ay pupunta sa walang kwenta. Eh bakit ka pa magpapagal? Bakit ka pa magpapakahirap? Bakit ka pa gagastos? Lahat ng pagsisikap mo, iniwanan mo ng pamilya mo para maghanap buhay ka. Pagbalik mo, wala ka pa rin pamilya. Bakit wala kang pamilya? Hindi mo binigyan una sa lahat ang iyong pamilya ng Diyos na mga pangyarihan na magpapaalala sa Kanya, Oh mga anak, oh ang aking pamilya ay binild ng Panginoon. This family is built by God. Dapat may paalala po natin sa ating pamilya, bibigyan po natin sila ng Diyos. Dapat makita po natin ang kahalagahan ng awareness, ng presensya ng Diyos sa ating pamilya. Sasabihin nila, hindi tayo pwede magkaroon ng pamilya 
na hindi natin kasama ang Diyos. Bakit? Sapagkat sa panahon na ito, mga kapatid, nakikita niyo po ba? Ang primary personality, mga kapatid, personalities in the home is the father and the mother. The husband and the wife. And think about that, na, na, ngayon na bago na po yung roles and structure ng husband and wife. Binago na ho ng lipunan, mga kapatid, at unti-unti nawawala na ho yung structure ng Diyos. You see, kapatid, ang structure ng Diyos ay merong foundation. At siya mismo ang foundation. Gaano mo ang karirepair ng bubong, gaano mo ang karirepair ng wall, kung ang foundation ay hindi tama, mga kapatid, walang kwenta ang pagrepair mo ng wall at saka ng bubong. So anong kailangan po natin sa loob ng ating pamilya, Diyos? Mga kapatid, bigyan po natin ng Diyos ang ating pamilya. Medyo generalized, medyo malawak ang, ang, ang dating po nito mga kapatid. Pero ang ibig kong sabihin, ang number one na kailangan kailangan natin sa ating family at nagmumotivate sa lahat ng trabaho po natin is just one word, love. Love. But the reason why God is so important and must be introduced, and there must be awareness of His presence in the family because there must love in our family, within our family, kapatid. At kung ang Diyos, kung ang, kung, kung ang pag-ibig ay kailangan sa ating pamilya, ano ang standard ng pagmamahal, pag-ibig na tinapinag-uusapan po natin sa loob ng pamilya? It must be the love of God. And think about the kind of love that we have in our family without God. Anong klaseng pagmamahal, anong klaseng love meron tayo sa loob ng tahanan na hindi ho nanggaling sa Diyos? Eros, erotic love, pelay love. Listen, walang mabubuong pamilya po yan, mga kapatid. Do you love? Do you like your family? Do you like your wife? Do you like your husband because of sex? That's erotic love. That's not the love that, that, that came from God. What we need is God because God is the only person na siyang pwedeng magbigay ng totoong pagmamahal sa loob ng pamilya. When God said, Husband, love your wife, it must be an agape love. It must be the love that came from God. It's not the kind of love na nakikita po natin sa kalye, kapatid. Hindi po yan yung pag-ibig na nakikita po natin sa mga talk show or pag-ibig na nakikita po na napapanood natin sa television, sa mga tele-Korean, te- uh, what do you call that? Telenovela, mga kapatid. No, it must not, not it, hindi ho dapat yan, hindi ho yung ganyan klaseng love ang tinutukoy ng Biblia, kapatid. Ang tinutukoy na love ay yung nanggaling sa Diyos. Pero paano magkakaroon ng totoong pag-ibig sa loob ng tahanan kung wala ang Diyos? Can you understand? Can you understand anong klaseng love ang pwedeng i-manifest sa buhay ng husband, kapatid, without God? Do you understand wives kung anong klaseng love ang matatanggap nyo mula sa inyong asawang lalaki na hindi ho naniniwala sa Diyos? Na walang Diyos? You see, I'm trying to tell you about the awareness of God's presence in the home. There must be. Bawat ang isa, bawat isa mga pade, dapat maging aware sila sa presensya ng Diyos. Ha, sabihin natin, nagmamahalan kami dito sa isa, pero hindi namin maramdaman. Nasaan ang Diyos? I promise you, hanggat kasama niyo ang Diyos, makikita niyo ang pagmamahal. May kita nyo, mararamdaman nyo ang pagmamahal ng, uh, ng, ng, ng asawa. There must be a mutual love. Another one. From that love, kapatid, comes respect. Respect. Ang kailangan ng wife, sinabi ng Panginoon sa lalaki, love your wife. Even as Christ loved the church. But you know what, 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 what uh, uh, the man needs? Respect. Reverence. Reverence. Pero paano magkakaroon ng reverence, kapatid, kung walang love? Paano magkakaroon ng love kung walang Diyos? This is very important. The second one, 
Hindi lamang po mahalaga ang Diyos sapagkat kinakailang makita po natin ang love sa loob ng tahanan. Kinakailangan po natin ang Diyos mga kapatid sa ating pamilya. Kinakailang bigyan mo ng Diyos ang inyong pamilya sapagkat kinakailangan mong itrain ang inyong mga anak. Train up a child in the way he should go. You go to the book of Ephesians, you will find the same thing. Fathers, provoke not your children, but bring them up. Where? In the nurture and what? Admonition of what? The Lord. Now, do you understand what I'm giving you right now? If you don't have God, if you will not give God, if you will not give your family the great God, then what kind of standard you have in your home? You will never have a standard of love, a standard of, of discipline in the home if you don't have God in the home. Amen. Sabi ko nga, meron naman tayo, marami mga tao, ang, lahat ng tao marunong magsalita ng I love you. Yeah. Oh yeah, I love you baby, I love you darling, I love you honey, I love you, oh man, I'm telling you, everybody in the house, mga bata, they know how to say I love you. But what is the standard of love? What is important here, kapatid, is yung pag-ibig. Anong klase yung pag-ibig? Anong yung standard? Lahat naman ang sabi, mga kapatid, na, 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 na mahal kita. Lahat na nagsasabi niyan. Eh, I mean, maraming tao nagsasabi ng ganyan. Pero halos lahat nagsasabi ng ganyan, mga kapatid, ngayon ay hiwalay na. Ngayon ay may kaguluhan na sa buhay, mga kapatid. The understand? Na darating tayo sa buhay talaga na may pamilya. Ito si, si Pong, ilang taong ka na Pong? 19 years old. Hindi ko yan laging 19. Isang araw, mag-aasawa na po ito. You see? Yung mga babae dito na mga 19, 18, isang araw, mag-aasawa na po yan, mga kapatid. Natutuwa sila. Na sila ah, lahat tayo matutuwa na sila'y dadating na sa pag, pagkakaroon ng relasyon. But let me tell you something. To maintain a good relationship, to maintain a godly relationship, you need God in the home. Alam niyo, ang pinakang mahirap po ngayon na i-maintain, mga kapatid, yung godly relationship. Because everybody has the mindset of the world. You know, the, 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 the world and the world system has changed the, 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 the structure of God's, uh, has changed the, the, the structure of God in the family. Pinalta nila lahat. At ngayon, nagpasok sila ng panibagong structure. Kaya ngayon, ang kaisipan ng babae, ang kaisipan ng lalaki sa loob ng tahanan ay kaisipan na, ng kaliho sa mundo. Kaya't maya maya, may kaguluhan. Maya't maya, may away. Maya't maya, tapos na ang relationship. Hey, to maintain a godly relationship in the family, we need God. Sinira na lahat ng yan. So, kailangan po natin, yan, mag-aasawa na lahat siya. Paano natin mamimintay yung godly relationship? We need God. Now, sa training pa lamang, kapatid, kailangan natin ng Diyos. Sa discipline, kailangan natin ng Diyos. Where's the presence of God? Can somebody feel the presence of God in the home? Huh? Let me ask you a question, fathers. Nararamdaman kaya, listen, nararamdaman kaya ng inyong mga anak ang presensya ng Diyos. Let me say this in personal. Pinararamdam mo ba sa iyong anak ang presensya ng Diyos sa inyong tahanan? Huh? O mas mararamdaman, madaling maramdaman ng ating mga anak yung presensya ng Diablo pag nandudoon ka sa loob ng tahanan. Bakit? Nandudoon yung alak, nandudoon yung murhan, nandudoon yung sigarilyo, nandudoon yung sugalan. Pinapahintulutan natin pumasok ang mundo sa ating tahanan. You understand kung anong nararamdaman, kapatid? Listen, listen, anong nararamdaman ng ating mga anak sa loob ng tahanan natin? Pinapapasok natin yung mga kaibigan natin na, na nagiinuman doon sa loob ng tahanan. Pinaintulutan natin yung ating tahanan maging inuman, maging den of lions, at uh, maging, maging, maging sugalan, maging kampo ng chismisan. Do you understand? Where is the presence of God in the home? Kapatid, binigyan ka, pinagkatiwalaan ka ng Diyos na maging leader, inassign sa iyo ang anak mo. Hindi mo yan anak. It is God that, 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 that fix the womb of your wife. 
ginawa ng Diyos yung warm ng iyong wife para ma-forge ang iyong anak na yan nakagigiliwan mo isang araw. If you are going to continue to read 127 of the book of Psalms, you will find out that happy is the man who has the children. You go ahead and find that passage right there. Psalm 127. It is down there in that, pa- in the, in that chapter of Abba Happy. Masaya ka. But you know what? Kung sino nag-form yan, could you imagine ma- ang lalaki hindi makakapag-produce pero binigyan ng Diyos ang lalaki ng kapartner na babae na doon sa babae na yon meron siyang warmth na doon mapuform ang isang kasisyahan mo. But let me tell you something. It is God who gave you that. That's why you must give your family the great God. Bigyan natin ng Diyos. Bigyan natin ng dakilang Diyos ang ating pamilya. Kapatid, ang mga bata, bagamat nilikhayan sa imahe ng Diyos, tandaan po natin, hindi po yan automatically matino. Kailangan po nila ng training. Pero ano ang standard ng ating katuruan? Ano ang standard? Look, look at this. Hindi po, eh, uh, uh, eto mga batang ito, nakikita niyo po si Ice, nakikita niyo si Daniel, nakikita niyo si JJ, nakikita niyo mga, mga bata na ito, nandito mga puti, nakikita niyo yung mga girls natin, mga musicians natin. Look how they dress themselves. It's nice, pero hindi po sila naging automatic na ganyan mga puti. Somebody trained them. Somebody taught them how to dress right. How somebody, somebody talk, somebody train our children how to talk right, how to act right, how to dress right. Kung paano gumawa ng decision is very important. And imagine yung mga bata ngayon ay gagawa ng decision. Lalong-lalo sa buhay ng pag-aasawa. And by the way, let me remind you young people, be careful. Mag-ingat kayo sa mga pusher. I'm not talking about drag pusher, but they will push you to somebody. To someone. Karami ang mga pusher ay wala pang kinalaman, wala pa silang idea tungkol sa love, wala silang idea tungkol sa pag-aasawa. All they know is, alam mo, bagay kayo. Mag-ingat kayo sa ulot-ulot at saka sa motive behind the ulot-ulot. Sometimes yung ulot-ulot is out of jealousy. You're pushing someone to someone because you don't like that someone to be with someone. Talk to me if you can. Come here. Mag-ingat kayo sa mga pusha. Could you imagine ang magpupusha inyo to get someone or sa isang tao na yan, ay lahat ng idea niya nakukuha niya sa telenovela. Ano yung Korean? Ano siya? Yung crash landing on you. Ano? Sambira. Ano? Maraming alam to si Huya. Ano? Huh? Yeah. Alam mo, pag nagdikit ito sa si Willie, mga kapatid, parang nakikita ko na kung anong mangyayari sa mundo eh. But you understand, mga kapatid, mag-ingat, mag-ingat. Do you understand what I'm giving you right now? In fact, matagal ko nang binibigay ito sa inyo, mga kapatid. I want everyone here to make up your mind on the things of God. Imagine na ikaw ay, ikaw ay mabubuyo dahilan sa mga pusher. Para mo nang sinabing wala kang narinig na prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Can't you make a decision for yourself? Hindi ba pwede sabihin mo, Oh God, please, let me know kung sino ang nararapat sa akin. Kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga mga parents na bigyan po natin ang ating mga anak ng Diyos. Imagine when they make a decision without God. What a disgrace. It's a disgrace. 
Nagagawa silang decision na bigla na lamang mag-aasawa kapatid na hindi mo alam kung bakit mag-aasawa. Kinakailangan ko na pong magpakasal. Ha? Ni wala pa akong plano. Ni hindi ko alam na may plano ka na mag-aasawa. Ba't ka magpapakasal? Naisa lang na po eh. Be careful. Be careful. Pag sinabing bagay kayo, hindi kayo tao. That's true. <laughs> Mag-ingat kayo sa mga nagsasalitang ganyan. Kaya pag may nagsabi sa inyo, oh, alam mo, bagay kayo. <laughs> Sorry na lang ha, tao ako eh. Mga kapatid, how about the train? How about the discipline? Kaya mahalaga po ang Diyos sa buhay po natin, sa ating pamilya. Mahalaga na ipakilala ang Diyos sa ating pamilya. Mahalaga na ipakilala ang Diyos sa ating asawa sapagkat kailangan natin maunawaan. Kailangan maunawaan ng asawa natin ng totoong love. Kina kailangan makilala ng pamilya po natin, bigyan natin ng Diyos ang ating pamilya sapat kailangan ng ating mga anak ang magandang training. I mean, godly training. You see that? Do you understand how the world set the standard for training, training our kids? It's about, it's all about psychology. Bulahin mo yung bata mo. I-bribe mo yung anak mo. Do you understand that? They don't believe in spanking anymore. Sapagat ang paniwala nila, mga kapatid, ng spanking ay lalo magre-rebelde ang bata. Ang spanking ay lalo magagalit ang bata kasi na, 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 ano na, namamanhit na yung bata sa kapapalo, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Puro palo lang kasi ginagawa eh. Hindi yung pamalo per se ang nagkukorek, kapatid. It's the word with the pamalo. It's ordered by God. Remember what the Bible says. You go back to the book of Deuteronomy chapter 6 and there, in the Biblia, you talk to your children. Kausapin mo ang iyong anak pagka siya'y matutulog, pagka siya'y bumabangon, pagka siya'y naglalakad. At ang sinasabi ko po sa inyo, mabatid, ang ating anak, imagine niyo kung ano mangyayari sa ating anak na bago siya, pag tinapos niya ang araw niya sa Diyos at magsisimula siya sa araw niya, nakasama niya ang Diyos. Habang naglalakad siya sa kalsada, kasama niya ang Diyos. Oh, I promise you ito mga batang ito, hindi ito lalaking pakiwara sa kalsada mga kapatid. Bakit? Dahilan sa isang magulang na nag-introduce ng great God sa kanyang pamilya. Tandaan niyo po ito mga putin. Ang isang pamilya na merong Diyos, yan yung pamilya na merong gobyerno. Because God must govern our family. Did you get that? I said God, one more time, must govern our family. Gaano kalungkot mga putin na ang tatay nakakapagsalita lang pagka nakainom. Do you understand who's talking to your son? Do you understand who's talking to your family? Kaya mo lang kinakausap ang pamilya mo sa pamilya mo sapagkat nakainom ka. Hindi ikaw nagsasalita. When you are controlled by wine, by alcohol, remember what the Apostle Paul said to the Ephesians. We must be what? Filled with the Spirit of God, with the Holy Spirit. Be not drunk with wine we're in and excess, but be ye filled. Imagine the time that you're talking to your kids when you are controlled by alcohol. Who's speaking, by the way? Huh? Sino nagsasalita? Pagkakontrolado ka ng alak. Hindi ikaw. Yung nagkukontrol sa'yo. Kaya napakaganda kung ang Diyos ang nagkukontrol sa atin habang kinakausap natin ang ating pamilya. Kausapin mo ang iyong asawa kapag kontrolado ka ng Diyos. Kausapin mo ang iyong asawa kapag ako ang, 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 ang iyong anak. Kapag kontrolado ka ng Diyos, wag na wag mong kakausapin ang iyong asawa at ang iyong anak na kontrolado ka ng iyong galit, na kontrolado ka ng iyong selos, na kontrolado ka ng iyong emotion.
Kaya nga ho, nagkakaroon ng malaking problema sa ating pamilya, kapatid, sapagkat hindi Diyos ang binibigay natin sa kanila. Galit ang binibigay natin sa kanila. Akalain mo, kakausapin mo lamang yung, yung anak kung kailang kagalit. Papaluin mo ang iyong anak kung kailang kagalit na galit. You know what? Gumaganti ka sa kasalanan ng anak mo sa iyo. But you never tried to correct your children. Kapag pinapalo mo ang iyong anak sapagkat galit ka at sapagkat may kasalanan na siyang nagawa sa iyo at galit na galit ka, ay ibig sabihin nun kapatid, eh, gumaganti ka lamang sa kasalanan ng iyong anak. The third one which is the last. The reason why you need to introduce the great God in your family It is because your family needs protection. <clears throat> Thank God. Sa mga magan na tatay. I'm sorry, hindi niya intindihan niyo. Salamat sa mga tatay na siga. Malakas magaling ma, 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 malakas ang loob na mamalo lahat pagka nagsalita singhal malakas ang boses nagagalit you know kapag kasi nagsalita tahimik ang buong bayan but you know what may panahon na wala sa harapan mo ang iyong anak Hindi sa lahat ng oras mo, hindi sa lahat ng oras ay nasa harapan mo ang iyong asawa at nasa harapan mo ang iyong anak. And my question is this, who will protect them when they are out of your sight? Who will? Listen, when you give God When you give your family the great God, nauunawaan niyo ba kung anong klaseng protection meron ang iyong, ang, ang iyong pamilya? In fact, in the first place, kapatid, pinuprotektahan ng Diyos na mawasak ang iyong tahanan. Parang hindi niyo gaano gusto yung sinabi ko. Ang sabi ko, kapag inintroduce ninyo ang Diyos, kapatid, sa inyong tahanan at kinilala ng tahanan ninyo ng pamilya ninyo ang great God na ibinigay mo. Tandaan po ninyo ito. Iingatan ng Diyos na mawasak ang iyong tahanan. Somebody can witness here. Maraming beses na, ilang beses na mga kapatid na nag-try na, na, ang jablo na wasakin ng iyong tahanan, na sirain ang pag-iisip ng iyong asawa, na sirain ang pag-iisip mo mismo na ikaw ang asawa, na sirain at gibain ang pundasyon na itinayo mo sa iyong mga anak. Ilang beses na try ang jablo niya, mga kapatid. But because laging ang Diyos ang pumapagit na sa inyong pamilya, ngayon ay meron pa rin buong pamilya. Nandiyan pa rin ang asawa mo, nandiyan pa rin ang anak mo. Eh, hey, kayo mga anak, magpasalamat kayo at kilala ninyo na ang Diyos, ang dakilang Diyos, sapagkat ngayon may tatay pa kayo, may nanay pa kayo, buo pa ang inyong tahanan. Because somebody introduced the great God in the home. And God protect, protects your home. Napakahalaga po, mga kapatid. He's protecting. You, 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 you don't have any idea. Mga, mga anak, Everybody knows here. Kay, kayo, 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 kayong mga bata na nandito. Alam niyo ba, ang tatay niyo, pwede niyong, isang pilipit lang ng jablo na gano'n. Pwede niyong matuon ang kanyang pansin sa ibang nanay. Uh, parang nawala ng sound. Do you understand, young people? And this is not just a male problem. 
this is also a female problem. Isang turn lang. Palagay ninyo, ang, ang babaeng may asawa ay hindi siya magkaroon ng pagtingin sa ibang, aso, sa, sa ibang lalaki. Pero kapatid, kapag laging ang Diyos ang pinag-uusapan sa loob ng tahanan, at laging mababother, you understand? Kapag ka ang salita ng Diyos ang nahayag, kapag ka may kasama tayong Diyos lagi at aware ang bawat isa, nandiyan ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kilala ng pamilya ang Diyos eh. Kilala. Is, kilala. Yeah, yeah, ang Diyos ay nasa langit. Pero totoong may Diyos na hanggang ngayon ay gin, gumagawa pa siya. Nagtatrabaho pa siya sa, sa Israel, kapatid. Kung anong ginagawa niya noon, ginagawa pa niya pa ngayon eh. Maliwanag yung ebidensya na ang Diyos na sa langit ay bumaba mula sa 42 generation na kihalubilo sa mga tao at gumawa siya ng miracle at nung umakyat nakita ng mga disciples kapatid. Totoong may Diyos. Buhay ang Diyos. At nangako sa kanyang mga anak, Lo, I will be with you always, even to the end of the world. And I will never leave you nor forsake you. Call out to me and I will answer thee. Let me know your needs. And Paul said, but my God, his God, Paul's God, is the same God that we are worshiping today. Whom Paul said, my God shall supply all my needs according to his riches and glory. Do you understand the reason why we need God? <laughs> Gusto kong maging aware ang anak ko na nagpuprotekta sa iyo ay hindi ako. Do you understand that? Kapatid, kasama natin ang anak, ating anak. Pero sa totoo lang, hindi natin kasama minsan ang iniisip ng ating anak. Come on, come on, come here. Let me prove it to you. Magkasama kayo ng iyong anak, magkasama kayo sa isang bahay, magkasama kayo sa sakyan, magkasama kayo sa kainan, lahat magkasama kayo. Pero ang isipan niya ay kakaiba sa isipan mo. But bless God, there's a God in heaven who knows His mind, who knows His being, who knows what is in His heart. And the God of heaven can control His mind and can direct His path. That's why kinakailangan malaman ng mga bata ngayon ang anak, may Diyos. Alam niyang iniisip mo ngayon. Anak, kung may tinatago ka sa akin ngayon, lahat ng tinatago mo, hindi mo maitatago sa presensya ng Diyos. And do you understand, anak, na habang nag-uusap tayo ngayon, nasa kalagitnaan natin ng Diyos? We're serving an omniscient, omnipotent, omnipresent God. Bless God. That's why we need to introduce the, that great God in our family. Bigyan natin ang Diyos ang ating pamilya. Why? Because our family needs protection. And our family also needs provision. Do you understand? Yes. Pwede mong ibili ng damit ang anak mo. Pwede mong ibili ng damit yung misis mo. Pwede mong ibili ng sapatos yung misis those, those, you know, lahat ng mga nagpapakiliti sa misis natin, nagpapakiliti sa mga anak natin, lahat na nagpapakiliti sa kanila, pwede natin ibili sa kanila yan. You know, maaaring hindi man ngayon, maaaring bukas, maghintay-hintay ka lamang, kayang ibig, kaya mong ibigay yan. But there is a vacuum in the heart of the family members that only God can feel. Oh yeah. Hindi mo pwedeng yung vacuum na hindi mo pwedeng fill up yan ng pera. Everybody in the house, mga kapatid, nauunawaan ninyo na may asawa kayo, may pera naman, pero nanunumpat pa. May masarap na pagkain, may maganda ng tiraan, may maganda ng bahay. Kung ilan-ilan na ang sasakyan, kung ilan-ilan na ang bahay, nandiyan na sa kanya yung honor, binigyan niya sa, binigyan na siya ng prestige ng kanyang asawa. Pero bakit? 
Bakit pag uwi ko, sabihin mo na naman, umuwi ka pa? Ano ba talaga ang hanap mo? It is because man is created in the image of God. And there is something, a vacuum in the heart of man, the life of all of us here that only God can feel. Akala natin pag may pera, okay ka na. <laughs> Bigyan ko lamang ng pera ang aking asawa, ayos na yan. Bigyan ko lamang yan ng sakyan ng bahay, ayos na yan. Lahat ng pangailangan niya, lahat yan, nasa kanya, oh, ayos na yan, maniwala ka. Naibigay mo na ang lahat ng maibibigay mo. Pero yung maibibigay ng Diyos ay hindi mo kayang ibigay. That's why I'm telling you, contentment. You can only find contentment from God. There is no contentment in money, in the presence, in honor, in fame. Sa lahat ng mga nandito sa ibabaw ng lupang ito, mga patid, wala hong contentment dyan. Sapagkat hindi natin lahat ang contentment ng flesh ay nandito, mga patid, sa lupa, but the contentment of soul ay wala sa lupa, kundi nanggagaling sa taas. At tanging taga-taas lamang ang pwedeng makapagbigay ng contentment ng ating kaluluwa. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So there is something that we need that the world cannot offer. Something that we need that the world cannot give. That's why we must give our family the great God. Kapatid, ngayong gabi, Sabi ni David, What shall I render unto the Lord? Parang na, nakikita ko na sinasabi ng Panginoon sa kanya, ako lamang po nakakita nun. <laughs> Hindi nakikita to ng ibang pastor. Ako lamang nakikita. Parang nakikita ko na sinasabi ng Panginoon sa kanya, David, wala kang may render Kahapon lamang nagkasala ka. Yung sinilip mo lamang si Sibay. Yung sana nag-iisip ka ng gyera. Pero ibang gyera ang inisip mo. Akalain mong inisip mong patayin yung hindi kalaban. Saan kaya nang gali yung kaisip pa ni David na yan? You're supposed to kill the enemy and not your own soldier. Yun na lang. Kulang pa yung buhay mo na ibayad doon sa kalukuhan mo. Tapos ngayon, mag-iisip ka na bayaran yung kabutihan kong ginawa sa'yo. Hindi mo nga mabayaran yung kalukuhan mo, iniisip mo bang bayaran yung kabutihan ko? Alam mo ba ngayon na pwede ka na mamatay pero ang kabutihan ko yung nag-manifest na naman sa inyo yung pinahayag ko sa iyo ang aking kabutihan hindi ka pa rin namatay. Okay. Na-realize po lahat siya ni David. And so David made up his mind and he said, No, I cannot give anything back to God what He has given me. But this one thing that I will do, I will obey and do His will in my life. Young man, you can do it. Young woman, you can do it. Girls, boys, you can do it. Husbands, you can do it. Wives, you can do it. Parents, you can do it. Children, you can do it. Everybody in the auditorium and those of you who are watching or who are in the virtual service right now, you can do it. It doesn't matter how much money you have and how much education you have. It doesn't matter. Kung wala ka man lahat ng ganon. But you can do and obey the will of God in your life. Everyone is free to do that. Everyone is able to do that. 
only realize that you cannot give anything back to God for all the benefits toward you. Sana naging maliwanag po ang lahat ng ito. Sana nakita po natin kung gaano kahalaga na magkaroon at bigyan po natin ng Diyos ang ating tahanan. Kita niyo po mga kapatid kung gaano kahalaga. Mahalagang matrain ang mga anak. Mahalagang mangibabaw ang pagmamahal sa loob ng tahanan po natin. Sabihin niyo na ngayong gabi mga kapatid, tapos na ang sumbatan. Ang pagmamahal. I like this song. May, may awitin na yun. Love. Na, ta, na, 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 na. Love will. Yeah, I like that. I like that song. You know what? Because it is love that covers everything. Love covers multitudes of sin. Oh yeah. Ngayong gabi, anumang, anumang iniisip po natin mga kapatid, na nasa loob ng tahanan natin, na siyang nag, nagpumapatay ng apoy ng pagmamahalan sa loob ng tahanan, patayin natin ang pagmamahal. Patayin natin ang totoong pagmamahal na galing sa Diyos, mga kapatid. Kapag merong, listen to me now, makinig ng mabuti, mga kapatid, I'm done. Kapag ka ang sinasabi niyong love sa loob ng inyong tahanan, sa loob ng relationship, ay natatalo ng mga bagay sa ibabaw ng lupang ito. Tandaan nyo, hindi yan yung pagmamahal na galing sa Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ang dapat ang pagyamanin sa loob ng relationship. Kapag ka ang pagmamahal ay kaya pang ipush ng selos, selfishness, Tandaan niyo po yan, hindi yun yung pagmamahal na galing sa Diyos. Because here is what I know. Charity never, come on, talk to me. Shout it. Fail it. Charity never, fail it. Love covers all the multitude, multitudes of sin. That's why we need God. We need God in the home because we need to train our kids. We need to discipline our kids. We need God in the home because we need to protect our family and provide our family. Provide all the needs of our family. Brethren, we need God. There's something, kapatid, na hindi na po natin kayang punuan that only God ang pwede pong magpuno. That's why we need God. And, oh. Can you see the importance? Fathers, leaders of the home. Bigyan natin ng Diyos ang ating pamilya. Maawa naman kayo sa ating pamilya. Bigyan natin ng Diyos. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless this message to the hearts of your people, please. You know, oh God, I've done my best. That's all I, that's all I have. Thank you for guiding me. Thank you for controlling my emotion. Thank you, oh God, for using my vocal cords to convey your message, oh God, to your people. Bless everyone right now, those who are in the virtual service and this, people who are in this actual service, oh God. Bless us all as they come into their throne tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed, let's come to God. Let's talk to God.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga salita niyo na nahayag. Salamat sa kung anong meron po kami ngayon, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat anak niyo na tiklop to. Nakita niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya at individuals na naririto, na lumapit po sa inyo, Panginoon, na kami ay dapat naming kilalanin na merong Diyos ang aming pamilya, Panginoon, na may Meron kaming awareness sa presensya po ninyo na aming Diyos. Madadala po namin ito sa buhay po namin na realistic, Panginoon, na kayo nga po ay isang totoo at buhay na Diyos na mararamdaman po namin ang inyong presensya sa aming tahanan. Kikilalanin ka po ng aming mga anak, kikilalanin ka po ng aming mga asawa, kikilalanin ka ng bawat miyembro ng pamilya sa loob ng tahanan. Sapagat kung wala po kayo, walang sino mang makaka-fill up ng mga vacuums na nasa puso po namin, nasa aming isipan. Thank you, Lord. Thank you for revealing yourself, for continually revealing yourself to us. We love you. In Jesus' name, Amen. All right. thank you. Back to your seats, please. I hope you learned something tonight. Amen. Did you get something tonight? Amen. 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 All right.